ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমানুল্লাহ একটা কথা বলতেন স্যার বলতেন যে কিছু হইলে এই কিছু শ্রেণীর মানুষ আছে হুজুরদের দূর দিবে এই হুজুরদের কারণে দেশটার এই অবস্থা হুজুরদের কারণে দেশটা আর আগাইতে পারবে তো স্যার খুব রসিকতা করে বলতেন ভাবখানা এমন যে আপনারা সবাই দেশটাকে সাতাশ মানে নিয়ে যাচ্ছিলেন হুজুররা শুধু রসিকতা টেনে ধরে রাখছে যত চুরি যত ডাকাতি যত দুর্নীতি যত অর্থের অপচয় যত রাষ্ট্রের ক্ষতি এগুলো সব তো হুজুররাই করছে তাহলে সেক্ষেত্রে হুজুরদের দূর দিচ্ছে কঠিন সাপ এই মাদ্রাসার চোহর দিতে আবাসন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম একাডেমিক কার্যক্রম একই জায়গায় হয় কয় মাদ্রাসাগুলোতে আবাসন প্রশাসনিক কার্যক্রম একাডেমিক কার্যক্রম সব একই জায়গায় হয় এই একই জায়গায় হওয়াটা যে কত বড় চ্যালেঞ্জের আপনার নিজের বাসায়ও যে রুমে খাবেন যে রুমে শোবেন ওই রুমে আপনি খাবার দাবার অ্যারেঞ্জ রাখেন ওই রুমে আবার আপনি একটা কাজের জন্য ছোট্ট একটা চেয়ার টেবিল রেখেন কাজ করেন কম্পিউটার রেখে আপনি দেখেন ওই রুমের অবস্থা কী হয় ওইটার সাথে যখন কম্পেয়ার করবেন তখন মাদ্রাসাগুলোর পরিবেশকে আপনার জান্নাত মনে করেন পাবলিক যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানে ছাত্রাবাসগুলোর ভেতরে যে পরিস্থিতি থাকে কয় মাদ্রাসা ছাত্রাবাসগুলোর ভেতরের যে পরিস্থিতি আছে এটার সাথে আপনি কম্পেয়ার করলে দূরে আপনি শোকর আদায় করতে বাধ্য হচ্ছে এখানে ছেলেরা নিজেদের থেকে স্বেচ্ছা সেবা দিয়ে যেভাবে পরিচ্ছন্ন রাখে আরও ভালো হইতে পারে কিন্তু যেটুকু আছে এটুকু অবশ্যই সুক্রিয়া পাওয়ার হক রাখে অধিকার রাখে তো এই জন্য এই মাদ্রাসাগুলোর প্রতি আমাদের যে মানসিকতা অনেকেরই আছে সেটা পরিবর্তন করতে হবে দেখুন মানুষ শেখ সুদাইসের তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয় শেখ সুরাই ওনার তেলাওয়াতে মুগ্ধ হতো কিন্তু শেখ সুদাইসকে কেউ না কেউ সুরা ফাতেহা শিখিয়েছে আলিফ বাতাসা শিখিয়েছে মস্ক করিয়েছেন হেফজ করিয়েছেন কেউ না কেউ করিয়েছেন না কাজগুলো তাদের কাউকে আমরা চিনি তাদের কাউকে আমরা জানি শেখ সুদাইসের আমল নামায় যত সব জমতেছে ওনার ওস্তাদের আমল নামায় সব কি কম জমার কথা না বেশি জমার কথা বেশি কোন অর্থে যে সাগ্রেদের গুলা তো সব বাই ডিফল্ট এম এল এম সিস্টেম ওইটা তো আসে। আর নিজের গুলো আছে আর এরকম আরো বহু সাগ্রেদ আছে তাদের গুলো আছে কিন্তু মানুষ তাকে চিনে না তাকে জানে না ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহকে আমরা সবাই চিনি জানি কিন্তু ইমাম বুখারিকে কেউ না কেউ তো সুরা ফাতেহা পড়িয়েছে এই জন্য সৌদি আরবের একজন বড় আলেম সম্ভবত সাদ আল আতিক উনি বা ওসমান আল খামিস এরকম দুজনের একজন হন একটা কথা বলেছেন আমার কাছে খুব মনে ধরেছে কথাটা সেটা হলো উনি বলেছেন যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের নাতিপুতিদের ইবতেদায়ী তালিম অর্থাৎ দিনের দিনের একেবারে প্রাইমারি যে শিক্ষাটা এটা অনুগ্রহ করে আপনারা নিজেরা দিবেন এটা কারোর উপরে ছাড়বেন না কোনো হুজুর কোনো ওস্তাদ দিয়ে করবেন সে আলিম হোক ওস্তাদের মাথা হাতে হাফেজ হোক ওস্তাদের মাথা হাতে তাকে আলিফ বাতাসাগুলো আপনি শিখান সুরায় ফাতেহাটা আপনি শিখান নামাজটা পড়ানো আপনি শিখান বেসিক বিষয়গুলো আপনি শিখান কারণ এত বড় বাণিজ্য আপনি কেন হাত ছাড়া করবেন কথাটা কি বোঝানো গেছে অন্য সব মানুষ শিখা কিন্তু যেটা আপনি শিখাইলে সুরায় ফাতে ও সারা জীবন প্রত্যেক রাখাতে রাখাতে পড়বে তাই না নামাজটা শিখাবেন সারা জীবনও পড়বে আপনি শিখাইয়া মানসান্না সুন্নাতান হাসানাতান ফালাহ আজরুহা ও আজরুমান আমিলা নিহা আপনি যখন শুরু করে দিয়েছেন চালু করে দিয়েছেন ওর জীবনে এটাকে তাহলে কে আমার মরণ পর্যন্ত যত কাজ করবে এই ভালো কাজ তার সবগুলোর সব আপনি পেতে থাকেন তো এই জন্য নিজের সন্তানের একেবারে বেসিক বিষয়গুলো নিজে শেখার শেখানোর ব্যাপারে আগ্রহ থাকা উচিত সব কিছু আজকাল তো এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে শিক্ষাটা এখন বাণিজ্যের ব্যাপার হয়ে গেছে কমার্শিয়াল ব্যাপার হয়ে গেছে আমরা সবাই ছেলে মেয়েকে টিচারের কাছে হুজুরের কাছে দিলে আমরা জান বাঁচি বাপা মনে করি আমি টাকা দিলাম অনেক কিছু করে ফেলছি নিজে সময় দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা নাই আমি নিজে আমার সন্তানকে অনেক বেশি সময় দিতে পারি না কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে সব বাসায় পড়া আলহামদুলিল্লাহ কোনো মাদ্রাসা এখনো স্কুলে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন আমার কোনো বাচ্চা করে নেই পরীক্ষা দিয়েছে পড়ালেখা সব বাসা হেফস কমপ্লিট করেছে বাসা কোনো মাদ্রাসা বসে হেফস করে নেয় ছেলে মেয়ে সব আলহামদুলিল্লাহ মেয়েটাও হেফস করেছে ছেলেও করেছে কমপ্লিট বাসা মাদ্রাসা ছিল সাময়িক সময়ের জন্য কিন্তু পরিপূর্ণ আমরা বাসায় তাকে সার্ভিস দিয়েছি অথচ আমার আহলিয়া হাফে জানা কিন্তু আলহামদুল্লাহ তিনি সময় দিয়েছেন আমি যুদ্ধ পারছি অন্তত মনিটর করার চেষ্টা করেছি এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো মাঝখান থেকে 
যে ওই যে শেখ সুদায় সের কথা আমি মোহরের দলের কথা বললাম যে ওনাদেরকে কেউ না কেউ শিখিয়েছে কিন্তু তাদেরকে মানুষ চিনে না আমাদেরকে মানুষ চিনে কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করার পেছনের কিছু কারিগর আছেন ছিলেন তাদেরকে মানুষ চিনে না দুনিয়া এবং আখেরাতে হিসাব নিকাশটা আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুনিয়াতে আমরা দেখতেছি একটা মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতেছে মনে হচ্ছে না এরে এর তো বোধ হয় সোহাবের লরি কাবার ব্যান নিয়ে উঠবে কি আমাকে এমনও হতে পারে যে অনেক অপরিচিত মানুষ যাদেরকে আমরা চিনি না যাদেরকে আমরা খুব বেশি জানি না তারা অনেকে আমাদের চাইতে চেনা মানুষগুলোর চাইতে অনেক বেশি সওয়াব নিয়ে তারপর আখরাতে উঠবে হতে পারে কি পারে না বলে সৈদনা ওমর আল খত্তাম রদি আল্লাহ তালা আনহু উনি যখন কোন একটা জেহাদে অনেক মুসলিম সৈনিক মারা গেছেন সাহাদ বরণ করেছেন তিনি যখন দায়িত্বশীল হিসাবে খলিফা হিসাবে ফিল্ড পর্যবেক্ষণে গিয়েছেন বা যুদ্ধ পরবর্তী খোঁজ খবর নিতে গেছেন সৈনিকদের তখন বা যুদ্ধের সামারি নিচ্ছিলেন তখন সামারি যিনি বলছিলেন তিনি বলার সময় বলছিলেন যে স্তুসিদা ফোলান পুতিলা ফোলান ফোলান ফোলা ফোলা এভাবে কয়েকজনের নাম বলছে পপুলার জনপ্রিয় পরিচিত মানুষের নাম বলছে বলে এরপর বাকিদের বলছে মানে এর বাইরে আরো অনেকে মারা গেছেন যাদেরকে আসলে নুন ফেস না মানুষ এত চিনে না কথাটা একটু মানে ভাবটা এমন ছিল যে তাদের ব্যাপারটা নামটা এত উল্লেখ করাটা ইম্পর্টেন্ট না কারণ আসলে এত নুন ফেস না তার তখন অমরদুল্লাহ আনব কিছুটা উৎসাহ প্রকাশ করে বলেছিলেন তুমি যাদের ব্যাপারে বলছো যে তাদেরকে অনেকে চিনে না তারা আনন্দ দুনিয়াতে বহু মানুষ আছে জমিনে অপরিচিত আসমানে তারা অনেক বেশি পরিচিত আরসের ফেরেস তারা আল্লাহর বিভিন্ন দায়িত্বরত ফেরেস তারা তাদের তাদের কাছে এই লোকগুলো খুব পরিচিত কেন কারণ তাদের আমল যাচ্ছে সব জমা হচ্ছে এগুলো দেখে তারা অভিভূত হয়ে যাচ্ছে মানুষটা কত বড় বাট দুনিয়া মানুষ টের পাচ্ছে না যে এই লোকটা আসলে কি করছে এই দিন এই প্রতিষ্ঠানগুলো সেইরকম একটা ব্যবসা সেরকম একটা বিজনেস যে এখান থেকে নেপথ্য থেকে অনেকে অনেক কাজ করছে যদি এখলাস থাকে যদি কোনো ধান্দা না থাকে বাহবা দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য ইন্টেনশন না থাকে এখলাসটা যদি থাকে তাহলে এগুলো হলো এক একটা ওই রকম প্রজেক্ট যে প্রজেক্টগুলোর পেছনের লোকগুলোকে মানুষ চিনে না সুফল মানুষ দেখে দেখে সুফলকে মানুষ অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করে কিন্তু এই সুফলটা যাদের মাধ্যমে এসেছে তাদেরকে মানুষ ততটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে না তো এই ব্যাপারটিতে একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে আমরা কি শুধু আম খাবো না গাছ লাগাবো কি বলেন আম খাবেন না গাছ লাগাবেন আম খাবেন না মানে আমও খাবো গাছও লাগাবো বর্তমানেও খাবো ভবিষ্যতে খাওয়ার প্ল্যানও করবো এটা হলো বুদ্ধিমানের কাজ মানুষ আমাকে বাবা দেয় আসন্ন পা অনুসন্ধান করেছে তার করেছে আমি সবসময় বলি বিশেষ করে ইন্টারনাল মিটিংগুলোতে যে আমার যে সহকর্মীরা আছে নেপথ্যের নায়কেরা আছে আপনারা তাদেরকে তো জানেন না আপনারা অযথায় আমারে বাবা দেন ক্যারিট দেন আমি হলাম মাটির উপরে রিচ আর আমার সহকর্মীরা হলো মাটির নিচে রিচ মানুষ মাটির উপর রিটটা দেখে বলে ও কি বিল্ডিং মার্শাল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কিন্তু যে ফাউন্ডেশন দাঁড়ায় আছে ওইটার কথা কিন্তু কেউ বলে না জানেও না দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা হলো এরকম মানুষ এগুলার সুফলকে দেখে বাহবা দেয় ওয়াও বলে মার্শাল্লাহ বলে কিন্তু কোথেকে এসছে গোড়া কি ফাউন্ডেশন কি ভিত্তিটা কোন জায়গায় সেটা মানুষ দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো এক একটা ওই যে আম গাছের মতো আপনি আম বাজার থেকে কিনে খান দুই কেজি চার কেজি পাঁচ কেজি ছয় কেজি এগুলো কিনে খাইলেন অন টাইম সার্ভিস পাইলেন কিনলেন খাইলেন মজা পাইলেন শেষ কিন্তু আপনি একটা গাছ রোপণ করলেন পরিচর্যা করলেন বড় করে গড়ে তুললেন এটাকে মহিরু আকার ধারণ করালেন তাহলে কি লাভ হবে যে আম দশ কেজি না কত মন খাবেন আপনি নিজেও জানেন আপনি খাবেন আপনার জেনারেশন কতগুলো খাবে সেটাও আপনি জানেন এই জন্য আমাদের দুই ধরনের আমলই থাকা উচিত পার্সোনাল যে আমলগুলো আছে আমাদের সেগুলোর পাশাপাশি এই টাইপের আমল যে আমলগুলোর সুফল যুগ যুগ ধরে আমি পেতে থাকব একটি হাদিস আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি রবি করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইদামাত আল ইনসানু ইন কথা ইন কথা আনহ আমালু 
মানুষ যখন মারা যায় তার আমলের সমস্ত ওয়েগুলো সব বন্ধ হয়ে যায় ক্লোজ হয়ে যায় আমল করার স্কোপ থাকে না তবে তিনটা আমলের কথা হলো অ্যাকসেপ্ট যে সেগুলো মানুষ মারা যাওয়ার পরে বন্ধ হয় না সে তিনটা আমল কি কি এর ভিতরে একটা হলো সদকায় জারিয়া এমন কোন দাম যে দামের সুফল চলমান থাকে অন টাইম না এই দাম এটা অনেক অর্থবহ দাম আমরা আসন্না ফাউন্ডেশন থেকে জাকাত ম্যানেজমেন্টের যে কাজটা করি আমি জানি না বাংলাদেশে আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এভাবে করে কি না আমাদের জাকাত ম্যানেজমেন্টের হান্ড্রেড পারসেন্ট কাজ অলমোস্ট আমরা চেষ্টা করি এমন ভাবে করতে যে জাকাতের টাকা একটা মানুষকে দারিদ্র থেকে তাদের চিরকালের জন্য মুক্তি দেওয়া দেওয়া এই প্ল্যানটাতে আমরা চাই আমরা কোনো গরিবকে অনেকে আমাদের কাছে আবেদন করেন না প্রত্যেকটা জায়গায় গেলে অনেকে দরখাস্ত নিয়ে আসেন ভাই এটা গরিব মানুষ কিছু টাকা দেন উনি দশ থেকে কিছু টাকা দেন আসন্না ফাউন্ডেশন থেকে আমরা একবারে আইন করে রেজলিউশন করে এটা বন্ধ করে দিয়েছি যে কোনো ব্যক্তিগত কোনো সহযোগিতা আমরা করি না আমাদের কাছে কোনো গরিব আসলে আমরা গরিবকে বলি আসেন আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হন ট্রেনিং নেন বিনা পয়সায় ট্রেনিং নেওয়ার পর আপনাকে আমরা অবশ্যই ট্রেনিংয়ের জন্য উপযোগী হইতে হবে ওই ক্যাটাগরিতে পড়তে হবে বিভিন্ন রকম ট্রেনিং আছে আমাদের কাউকে ড্রাইভিং ট্রেনিং কাউকে শেফ ট্রেনিং কাউকে কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট কাউকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং যার যার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী মেয়েদের জন্য আলাদা ব্লক বাটিক এবং সেলাই ট্রেনিং ট্রেনিং দেওয়ার পর তাকে হয় আমরা চাকরি দিয়ে দিই আর নাহলে ব্যবসার জন্য উপার্জন উপকরণ দিয়ে দিই এবং সেটাকে আবার মনিটর করে ব্যবসাটাকে স্টাবলিশ করি যে ব্যবসা করার পর সে মাল সেল করবে কোথায় সেলটাও আমরা করে দিই যাতে করে একজন মানুষের পেছনে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকায় খরচ করব তিন মাসের ট্রেনিং নেবে সে এই তিন মাসের ট্রেনিং নেওয়ার পর মাসে বিশ হাজার টাকার চাকরি পাবে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠতে তার আড়াই মাস সময় লাগবে আর আমি ক্যাশ আড়াইশো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে সে তিন মাসে খরচ করে ফেলতে পারে তো এই যে দাম যে দামের সুফল দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাওয়া যায় সাধারণত মানুষ সাথে হেসে নিতে চায় না আমার জাকাত আসছে একজন গরিব আসছে দিয়ে দিলাম ঝামেলা শেষ তারটা সে বুঝুক কি করবে না করবে বাট আমি যদি সে গরিব মানুষ তো গরিব কেন হয়েছে বেশিরভাগ গরিব মানুষ গরিব হয়েছে আইডিয়ার অভাবে বুদ্ধির অভাবে তাকে এই টাকাটা দিয়ে একটা ওয়ে বের করে তার জন্য উপযোগী কোনো একটা পলিসি আমি দিয়ে তাকে আমি হেল্প করে যদি দাঁড় করাই দিতে পারি তাহলে জাকাত তো আদায় হলো পাশাপাশি আমার যে শ্রম দিলাম মেধা ব্যয় করলাম ইনভেস্ট করলাম একটা ফ্যামিলি সারা জীবনের জন্য যত কামাই করবে যত তাদের কষ্ট দূর হবে এই যে আমি একটা বিজনেস লাগাই ফেললাম আম গাছ লাগাই ফেললাম তো এই জন্য তিনটা আমল মানুষ মারা যাওয়ার পরও তার সব মানুষ পেতে থাকে এর ভিতরে একটা হলো সরকার জারিয়া সরকার জারিয়ার এক্সাম্পল দিতে কি আমি এই আমাদের জাকাত প্রজেক্টের যে পলিসি সেটা আমি কিছুটা আপনাদের বলার চেষ্টা করেছি এরকম আরো অনেক সদকা জারিয়ার অপশন আছে সদকা জারিয়ার অনেক বড় অপশন হলো এই দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটা মাদ্রাসার জন্য জমি কিনলেন বিল্ডিং বানালেন ইট কিনে দিলেন হ্যাঁ কোনো এমন প্রজেক্টে সহযোগিতা করলেন যেটা উপকারিতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলমান থাকবে তো এই সদকা জারিয়াটা এটাকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত আমি আমাদের দেশে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চ্যারিটি কাজ করছি জনসেবামূলক কাজ সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছি সৌদি আরবে আমি দশ দশটি বছর কাটিয়েছি সেখানকার মানুষদের সাথেও কোলাবর্ষণ করে আমি অনেক চ্যারিটি কাজ করেছি বিশেষ করে বেশ শতাধিক টিউব অয়েল দেশে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ সাতক্ষীরা বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর ফজল আল্লাহ করাইছেন আমি মধ্যস্থতা করেছি বিশেষ করে সৌদি নাগরিকদেরকে উৎসাহ দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমি চেষ্টা করতাম কাজ করতে অনেক আগে তো তারা পাঠাতো এখানকার কোনো মাদ্রাসা কোনো আলেমের মাধ্যমে তারা সেটা ইউটিলাইজ করত আমার অভিজ্ঞতা হলো আমরা বাংলাদেশে মানুষ এমনি বাঙালি বলে যে হুজুগে বাঙালি এ দানের ক্ষেত্রে আমাদের হুজুগটা খুব মারাত্মক ধরেন এখন যদি বন্যা শুরু হয় বলা হয় যে বন্যা এখন ত্রাণ দিতে হবে তাহলে মানুষ টাকা নিয়ে আর ঝাঁপায় পড়বে সব তো বন্যা হয়ে গেছে ত্রাণ দেন বাট বন্যা যে কারণে হয় ধরেন কোনো এলাকাতে একটা বাঁধ দিলে আর বন্যা হবে না স্থায়ী সমাধান হয়তো একটা এলাকায় খাল আছে খালটা খনন করলে বন্যার পানি নামতে সহযোগিতা হবে লক্ষ্মীপুর জেলায় এক মাস আগে বন্যার পানি উঠছে এখন এখনো অলমোস্ট ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে পানি রাস্তা ঘাট সব পানির তলে মানুষের ঘর বাড়ি ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীপুরের বিরাট অংশ এইভাবে এখনো আছে কেন এই অবস্থা কারণ ওই যে পানি একটু রোদে শুকায় বৃষ্টি আবার সেটা কাবার হয়ে পানি নামার কোনো জায়গা নেই খালগুলো সব দখল করে ফেলেছি আমরা এগুলো ড্রেজিং করা হচ্ছে না কোনো সরকারি এসে এগুলো আর ড্রেজিং করার বা পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নেই যার কারণে খালগুলো মরে গেছে নদীগুলো মরে গেছে আপনি দর না ব্রিজের যে নদী এটার কি অবস্থা 
এটা তো অনেক বড় ছোট ছোট যে গ্রামের খালগুলো আছে ওগুলোর কি অবস্থা মানুষ দখল করে অর্ধেক শেষ করছে আর বাকি অর্ধেক বালিয়ে দখল করে ফেলছে না এটা ড্রেজিং হয় না নাব্যতা সংকট দূর হয় অথচ এগুলো যদি হইতো তাহলে যেই বন্যা এখন মানুষ কষ্ট করছে যশোরের অনেক জায়গায় মানুষ কষ্ট করছে এই পানিগুলো খুব দ্রুততার সাথে নেমে যেত বন্যা এত কষ্ট হয় এত ক্ষতি মানুষের হতো আচ্ছা এই আলোচনা আমি যেজন্য বললাম এখন যদি আমরা বলি যে ভাই আমরা আগামী বছর বন্যা যেন না হয় বা বন্যায় যেন ক্ষয়ক্ষতি কম হয় সেজন্য আমরা খাল খনন করার উদ্যোগ নিচ্ছি ভারতের একজন হিন্দু ধর্মগুরু সাদগুরু আপনার অনেকে জেনে থাকবেন তার উদ্যোগে তিনি এই কাজটা খুব জোরে সরে করার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক দূর করেছে তো বাংলাদেশে যদি আমরা এখন এরকম কোনো উদ্যোগ নেই যদি আসন্ন ফাউন্ডেশন থেকে আমরা এই উদ্যোগ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি ইনশাআল্লাহ সরকারের নীতিগত সমর্থন পাওয়া গেলে আমরা নিজেরা ভেঁকে টুকে কিনে ছোটোখাটো যে সমস্ত খাল বিলা খাল আছে গ্রামের এই সমস্ত খালগুলো আমরা খনন করে দিব যাতে করে পানি খাওয়া যাওয়ার সুবিধা আমি যেটা বলছিলাম যে সাধারণ মানুষ যদি এখন বলি যে ভাই খাল খনন করতে হবে আসেন টাকা পয়সা দেন কায়িক শ্রম দেন আপনি কাউকে পাবেন বাট বন্যা হয়ে গেলে ভাই বন্যা মানুষগুলো ডুবে যাচ্ছে খাওয়ান দেন দেখবেন টাকার অভাব নেই এই না আমাদের মেন্টালিটি মানে বিপদ এসে গেলে তখন সেটা দূর করার জন্য আমাদের অনেক চেষ্টা আছে বাট তার আগে আমাদের আসলে তেমন কোনো প্রচেষ্টা থাকে না ঠিক একইভাবে আমাদের যে দুর্ভাগ্যজনক একটা অধ্যায় সেটা হলো দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের তেমন কোনো আগ্রহ নাই সরকার চারিয়ার প্রজেক্টগুলোর উপর আগ্রহ নাই অন টাইম কাজের প্রতি খুব আগ্রহ আমি আরবদের চ্যারিটির কথা আমার দেশে মানুষের কথা বলছিলাম যে আরবদেরকে আপনি যদি কোনো ফান্ডের জন্য যান তারা দেখবে সরকার চারিয়া মূলক ফান্ড কি না এতিমের লালন পালনের কোনো ফান্ড কি না টিউবওয়েল দেওয়ার ফান্ড কি না দেখবেন যে কাতার কুয়েতের বহু টিউবওয়েল ডিপ টিউবওয়েল মসজিদ অজুখানা আছে একটু সামান্য কাজ করবেন যেটা সব অন টাইম পাওয়া যাবে এটা নিয়ে তাদের আগ্রহ কম তাদের আগ্রহ হলো আপনি স্থায়ী কাজ করবেন কোনটা সেখানে আর আমার দেশ মানুষ হলো উল্টা মাহফিল করবেন দশ লাখ চাঁদা দেব ভাইরাল হুজুর নিয়ে আসেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি মাদ্রাসার জমি কিনবেন এখানে টাকা দেবেন কারণ এটা সুফল নগদে বা বাহ্যিকভাবে চোখে পড়ে না আমাদের কাছে সবসময় মাটির উপর নিটের গুরুত্ব থাকে নিচেরটার গুরুত্ব থাকে তো যে তিনটি আমলের সব অবশিষ্ট থাকে মানুষের মৃত্যুর পরও এর মধ্যে সদকা জারিয়া হলো অন্যতম আর সদকায় জারিয়ার একটা বড় খাত হলো এই দিনই প্রতিষ্ঠান আরেকটা হলো উপকার এল কাউকে কোনো জ্ঞান শিখিয়ে দিয়ে গেলেন যেটা তিনি আরেকজনকে শেখালেন তিনি আরজনকে শেখান এটা তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যদি আপনি করেন তাহলে এর সবটা আপনি পেতে থাকবেন ওই যে এমএলএম পদ্ধতি আর তিন নম্বর হলো নেক সন্তান যে আপনার মৃত্যুর পর আপনার জন্য দোয়া করবে আপনার দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আপনার জন্য আল্লাহ কাছে কামার বাককে দোয়া করবে তো এই নেক সন্তানের দোয়াও বাবা মার জন্য উপকার আসে আমাদের অনেক মায়েরা আছেন তারা কথা শুনছেন পর্দার আড়াল থেকে তাদেরকে বলছি মায়েদের জন্য যে কি বিরাট বড় সুযোগ সন্তানদের ব্যাপারে বাবারা চাইলেও এত ফোকাস এত মনোযোগ দিতে পারেন না এটা হলো বাস্তবতা তাই না নবী করিম সাল্লাম মা বোনদের উৎসাহিত করেছেন যে পয়েন্টে আমাদের মেয়েরা অনেক সময় আমাদের সাথে কম্পিটিশন করে যে ছেলেরা এই ভালো কাজ করতে পারে আমরা কি কি ভালো কাজ করতে পারবো দেখুন ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ভালো কাজ করার অপরচুনিটি অনেক ক্রমে কম নয় বরং বেশি ছেলেরা মসজিদে গিয়ে জামাতার সাথে কষ্ট করে নামাজ পড়ে যে সব পাবে মহিলারা বাসায় বসে নামাজ পড়লে বক্তিয়া নামাজ বাসায় বসে নামাজ পড়লে সব ছেলের চাইতে আরো বেশি পাবে ছেলেরা কত গুণ বেশি পাবে জামাতের নামাজ পড়লে সাতাশ গুণ তাহলে সাতাশ গুণে বেশি হলে কমপক্ষে আঠাশ গুণ কারণ নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন অবহিত হন না খাইর উল্লাহ হন না ঘরে নামাজ পড়া তাদের জন্য বেশি উত্তম মানে বেশি সবের তার মানে আমি সাতাশ গুণ পালে সে মিনিমাম আঠাশ গুণ না হলে তো বেশি হবে না তাহলে তাদের ব্যবসাটা খুব ইজি সন্তানদের লালন পালন করার জন্য বাবা এত কষ্ট এত শ্রম টাকা পয়সা কামাই করা সব করবে আর মা বাসা থেকে যদি তাদেরকে দিন দিয়ে দেন দিনের উপরে তাদের বেসমেন্টটা গড়ে দিতে পারে তাহলে ওই যে অনন্তকালের সবের একটা পথ এখান থেকে উন্মোচন হয়ে গেল এটা আমাদের মায়েদের খেয়াল করা উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো বাবাদের মতো আমাদের মায়েরাও বিজি হয়ে গেছে তাদের এখন বান্ধবীদের সাথে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আলাপ সালাপের ব্যাপার স্যাপার থাকে বান্ধবীদের আজকে কোথায় কোন পার্টি আছে কোথায় কালকে ওয়ান ডিস পার্টি আছে কালকে টু ডিস পার্টি আছে হ্যাঁ তারপরে কোথায় মিটিং সিটিং আছে ইউটিউবে কোথায় কোন রান্নার আপনার ভিডিও আছে সেটা দেখতে হবে অনেক ব্যস্ত ফেসবুকে লাইক কমেন্ট কি আসলো না আসলো কোন বান্ধবী কি মেসেজ দিলেন জব দিতে হবে এগুলো অনেক ব্যস্ত সন্তানদেরকে অল টাইমের প্যাকেট ধরা দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে 
এই বাপ মা যখন বুড়ো হবে সন্তান এরকম অল্টারনেট প্যাকেট ধরায় দিয়া বিদেশে পাঠিয়ে দিবে যে একটা স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে দিই জামাটা পরায় দিই আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মানুষের আর্থিক যে সংগতি সেটা বাড়ছে পাশাপাশি আমাদের কালচারাল অধপতন হচ্ছে আপনি দেখবেন ঘরে ঘরে এখন মানুষের মধ্যে এই মানসিকতা চলে আসছে যে কাজের লোকরা ছেলে মেয়েকে স্কুলের জন্য রেডি করতেছে মাদ্রাসার রেডি করতেছে মা তার মোবাইলে ব্যস্ত বাবা তার মোবাইলে ব্যস্ত খুবই বাজে একটা প্র্যাকটিস তো মা বোনরা যারা আছেন আমি তাদেরকে বলতে চাই সন্তানদের দিক ফোকাস দিন তাদেরকে মনোযোগ তাদের প্রতি মনোযোগী হন তাদেরকে সময় দেন আমি শীতকাল আসলে নিয়ম করে যেদিন না হয় সেদিন কমপক্ষে এক ঘন্টা বাচ্চাদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলি যেদিন না পারি আর যেদিন একটু বেশি সময় থাকে সেদিন দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা এটা নিয়ম অন্য কোনো আমল বাদ গেলে ওই আমলটা বাদ কখনো যায় না আর সারাদিন যাই করে এসে বাচ্চাদের সাথে একটা সময় এবং এখন বর্ষাকালে একটু আমার খেতে একটু সমস্যা হয়েছে বর্ষাকাল না থাকলে আমাদের খেতে বিশ পঁচিশ পদ সবজি আমরা উৎপাদন করি এবং এর বেশিরভাগই আমরা নিজেরা ছেলে মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে কোপানো সব কাজ করা এগুলো তাদের নিয়ে করানোর চেষ্টা করি এক ভাই আমি নাম বললাম না একজন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন আলেম তিনি আমার বাসায় আসছেন দুই দিন আগে তো আমার ছোট বাচ্চাটা পাঁচ ছ বছর বয়সে ওর জিজ্ঞেস করতেছে আমাকে চিনো এবং আমরাও বলতেছি চিনো কি না চিনে না বাংলাদেশের সবচাইতে পরিচিত হুজুর কিন্তু আমার বাচ্চা চিনতেছে না তো আসলে সবাই একটু আশ্চর্য তাই বললাম আশ্চর্যের কারণ হলো ও মোবাইল বা কম্পিউটারে আসক্ত না এখন আমাদের কাছে এটা কিন্তু অস্বাভাবিক হয় আমাকেও যদি কোনো জায়গায় কোনো বাচ্চা বলে যে না হুজুর চিনি না সেদিন যেন কোথায় গেলাম ও আইআইসি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় তো ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা স্কুল আছে স্কুলের প্রিন্সিপাল সব আমাকে ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছে এক বাচ্চার জিজ্ঞেস করছে চিনো হুজুরকে চিনো বাচ্চা বলে না চিনি না সাধারণত শুনলে তো মানুষ একটা অপমান হয় ওটা আমার চিনল না কপাল পড়া তো আমি বাচ্চাকে খুব সাধুবাদ দিলাম মারাবা দিলাম এখন সময় তো অবাক হয়ে যাচ্ছে কাহিনী আমরা দেখেন মানুষের নেচার যখন খারাপ হয়ে যায় তখন অসুস্থতাটাকে সুস্থতা মনে করে আর সুস্থতাটাকে অসুস্থতা মনে করে এই বাচ্চাটাই আপনার ক্লাসের মধ্যে স্বাভাবিক ও আমাকে চিনে না আর বাকিগুলো সব অস্বাভাবিক এগুলো সব মোবাইলে এডিকশনে আছে এগুলো সব মোবাইলের রুগী আর এই বাচ্চাটা সুস্থ কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক হ্যাঁ রে বাচ্চাটা কত খ্যাত কত আমি স্মার্ট যে এই টাইমের এই ভাইরাল হুজুর চিনে না এটা কপাল পড়া অথচ এটাই হলো স্বাভাবিকত্ব যে তার বাপ মা তাকে নিশ্চয়ই ডিভাইস থেকে দূরে রাখতে পেরেছে আর এই দূরে রাখাটা নির্ভর করে বাবা মার উপরে যারা মনে করেন যে না ছেলে মেয়েকে মোবাইল দেওয়া ছাড়া খানা খায় এইটা আমি বিশ্বাস করতে চাই আমার বাচ্চাকে আমরা মোবাইল দিয়ে খানা খাওয়াই না লাগবে খাইলে খাও না খেলে নাই কোনো টেনশন নাই বাবা মানুষ না খায় বহুদিন বাঁচতে পারে রোহিঙ্গারা না খায় মাইল মাইল হেঁটে নাফ নদী যদি আপনি দেখে থাকেন নাফ নদীর ঢেউ দেখলে আপনার কলি যাওয়া সময় যাবে সেই নদী পার হয়ে ওরা চলে আসছে মানুষ খুব সহনশীল প্রাণী সহজে মরে না ছেলে দু চার দিন না খেলে মরে যাবে যারা মনে করতেছেন বোকার স্বর্গে বাস করছেন বল দু চার দশজন না খেলে কিছু আসে যায় না আমার এক দোস্ত ছিল নেপালে মোদিন ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স করা আলেম মানুষ দায়ী মানুষ রিয়াদুল হক নাম আমার খুব ঘনিষ্ঠ দোস্ত সৌদিতে একসাথে ছিলাম তো তার বাসায় একবার বেড়াতে গেছি খাবার টাবার রান্না করছি তারা তো ইন্ডিয়ানরা বা নেপালি তারা আমাদের মতো বাঙালিদের মতো দশ পদ করতে অভ্যস্ত না এক পদ বিরিয়ানি বা কিছু সিম্পল তাদের খাবার দিয়ে দিয়েছি আমরা বসে গেছি তো আমরা খাচ্ছি বাচ্চাদেরকে দেখলাম একটা ডাক দিল বাচ্চাদের নাম ছিল আব্দুর রহমান আব্দুর রহ আব্দুর রহমান আব্দুর রহ বেটে খানা হয়তো আ যাও খানা হয়তো আ যাও বলে খানা শুরু করে দিয়েছি আমার তো খাবার ঢুকছে না আরে বাচ্চাগুলো আসছে না ওদেরকে বাদ দিয়ে আমরা বসে গেলাম আমি বললাম ইয়ার বোলাও বাচ্চা তো থোড়া সাত ব্যাটকার খালে তো সে বলতেছে ছোড়ো কেমন মগজ মারি কর রায় পেট উনকা হয় কে মেরা বলে যে কেন তুমি এ সমস্ত মাথা হেডেক নিচ্ছ সে যে খাবে পেট কি তার না আমার তাই বললাম তার পেট তো বলে যে তার যদি পেট হয় তো হেডেক আমার কেন পেট যার হেডেক কোথা ওই খাবে এখন আমরা সিস্টেম এমন বানিয়ে নিয়েছি যে আমাদের বাচ্চারা ধরে নিয়েছে যে আমার খাওয়ানোর দায়িত্ব আমার মা ঠেকাটা আমার বাপের আমার না এদের ঠেকা তো যার কারণে বাচ্চারা শিখে না তো এখন মোবাইল ফোনে আসক্তি কেন হয় কারণ যে আমরা মনে করি মোবাইল না দিলে খানা খাবে খানা খাবে না সমস্যা এক বেলা খাবে না দুই বেলা খাবে না তিন বেলা খাবে না একদিন খাবে না দুই দিন খাবে না তিন দিনের দিন ও খাবে ওর আব্বা ওর আম্মা ওর দাদা ওর চোদ্দ গুষ্টি খাবে আপনি কোনো ফজলত বয়ান করা লাগবে কয়দিন না খাই থাকে সিরিয়াস কথা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবারগুলো আমাদের সন্তানরা শেষ তাদেরকে আমরা ডিভাইসে আসক্ত করে ফেলেছি এই আমি বাচ্চাদের মধ্যে কোথাও গেলাম জিজ
তো গর্ব করে খুব হাত তোলে তো যারা চিনে না ওদেরকে দেখে আমি আলাদা করে আদর করি এবং তখন অন্য বাচ্চাদেরকে বার্তা দিয়ে দেয় আমি ওদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসি কারণ ওরা মোবাইল দেখে আমাকে চিনে না মানে দ্যাট মিন্স সে মোবাইল দেখে সে একটা সুস্থ বাচ্চা তার বাবা মা দায়িত্বশীল বাবা মা আর দায়িত্বশীল না হলে মা নিজে একটা তিনি বসে থাকে মোনাজাতে বাপের হাতে আরেকটা তিনি আরেকটা তিনি মোনাজাতে বসে থাকে আর বাচ্চাকে বলে তুমি কম্পিউটার ছেড়ে নাও কাটুন দেখ ধ্বংস করে ফেলছি তো যাই হোক কোন সন্তানের দোয়া সাদকায় জারিয়ে থাকবে আমাদের আলোচনা ছিল যে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তিনটা আমল এর সব মানুষের আমল আমরা যেতে থাকে এর ভিতরে একটা হলো নেক সন্তান যে সন্তানকে আপনি মোবাইলের সাথে পরিচয় করার নেই করোনাদের সাথে পরিচয় করাইছেন মনুষত্ব শিখাইছেন সময় দিয়েছেন এবং তাকে আপনি সিরিয়াসনেসের সাথে পড়াশোনা করিয়েছেন এবং তারবিয়ার শিক্ষা দিয়েছেন তো মায়েরা যারা আছেন তাদেরকে আমি বলতে চাই যে বাচ্চাদেরকে আল্লাহর রাস্তে সময় দেন তাদেরকে নিয়ে অ্যাঙ্গেজ থাকেন তারাই আপনার বন্ধু তারাই আপনার সহপাঠী তারাই আপনার খেলার সাথী এবং কোনো ডিভাইসে তাদেরকে আসক্ত করবেন না বাচ্চাদেরকে ডিভাইস আসক্তি থেকে মুক্ত করার উপায় কি জানেন আমরা অনেকে দিনে থাকব প্রধান উপায় হলো নিজেরা এটা থেকে দূরে থাকে আপনি নিজে সারাক্ষণ টিপবেন মোবাইল টিপতে টিপতে বাচ্চাকে বলবেন এই পড়তে বসো পড়তে বসো মোবাইল রাখো বাচ্চা তখন কি মনে করবে বল কি মনে করবে বাচ্চা তখন মনে করবে রাজ্যের সকল সুখ নিশ্চয়ই মোবাইলের মধ্যেই না এই বেটি আমাকে মোবাইল রেখে পড়তে বসতে বলতেছে সে নিজে টিপতেছে আমাকে বসতে বলতেছে পড়তে বসতেছে নিশ্চয়ই সে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রে লিখত আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে আলিনসান হারিসুল ফিম আমিয়া বাধা দিলে সেটা মনে করা আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আপনি নিজে যদি মোবাইল না টিপে আপনি একটা বই পড়েন তাকে বলেন আবু তুমিও বসো তখন তার কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য হবে এটা হলো বাস্তবতা বেশিরভাগ বাচ্চারাই আমাদের ধমক শুনে মায়ের খেয়ে বকা জকা খেয়ে পড়তে বসে বাট তার মনে অনেক কষ্ট দুঃখ যে এই ষড়যন্ত্র তো কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় তুমি চান তো মোবাইল টিপবা আর আমার বলো বই পড়ো এটা কেমন অবিচার তো আমাদের সন্তানদেরকে যদি সাদকায় জারিয়ার সওয়াব সরি সওয়াবে জারিয়ার উপায় যদি সন্তানদেরকে বানাতে চাই তাহলে তাদেরকে মানুষের মতো মানুষের ঘটতে হলে ডিভাইস আসক্তি থেকে মুক্ত রাখতে হবে নো ওয়ে আমি যেহেতু অনলাইনে আমার কাজ কাম বেশি এই যে আসছি বলা নাই কোয়া নাই কালা কালা ক্যামেরা সবাই এসে ভরে গেছে তো অনেকে মনে করেন বোধ হয় বাসা বাড়িতে বোধ হয় এসব হয় বাসায় আমাদের খুব স্ট্রিক্টলি আলাদা করে না কোনো বাচ্চা মোবাইল কোনো ডিভাইসে আসক্ত যেন না থাকে এটার জন্য যা যা করা দরকার তার সব কিছু আমরা আলাদা করে রাখবো আপনাদেরকে আমি সেই উদ্যোক্ত আলাদা করি তো তিনটা আমলের যে দুয়ার খোলা থাকে নেক সন্তান সরকার জারিয়া উপকারী জ্ঞান কাউকে একটা যে ভালো জিনিস শিখাইলেন তিনি আবার আরেকজনকে শিখাইলেন সব আপনি পেতে থাকবেন তো আজকে আমরা এখানে একত্র হয়েছি এই মাদ্রাসাটার একটা দিন প্রতিষ্ঠান এই মাদ্রাসাটার একটা তাকাজা আছে একটা প্রয়োজন আছে আপনারা জানেন একটা জমি কেনার জন্য বায়না দেওয়া হয়েছে এখানে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে আড়াই কোটি টাকা দিলে এই জমিটা মাদ্রাসার হয়ে যাবে আর এই জায়গাটা যখন হয়ে যাবে তখন মাদ্রাসাটা একটা দারুণ সেপে আসবে জায়গাটা পুরো কাজে লাগবে তো এখানে সাধ্য অনুযায়ী আপনাদেরকে শরিক থাকার জন্য হুজুর আহ্বান করছেন আমি নিয়মতান্ত্রিক কালেক্টার না আমি কালেকশন করার সিস্টেম আমি জানি না আসুন্না ফাউন্ডেশনে কোটি কোটি টাকা মানুষ দেয় কিন্তু আমি আজও পর্যন্ত আমার মনে পড়ে না জীবনে কোনো দিন কোনো দরখাস্ত নিয়ে কোনো ব্যবসায়ীর কাছে আমি গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কোনো দিন যাই নাই আমি আসুন্না ফাউন্ডেশনে যাদের যা দেওয়া দরকার যত বড় ব্যবসায়ী হোক যত বড় শিল্পপতি হোক ফাউন্ডেশনে এসে দিয়ে যান এই যে গত বন্যার সময় একশো চৌষট্টি কোটি টাকার বিরাট বড় একটা ফান্ড হয়েছে এক টাকার একটা নোটের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি কোথাও কারোর কাছে যাই নাই কারোর অফিসে না কারোর বাসায় না কাউকে ফোনও করি নাই আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করেন বন্দোবস্ত করেন আমি কোথাও যাইও না বলিও না এবং এটা আমাদের সিস্টেমও না আমরা কারোর কাছে দরখাস্ত কোনো দিন লিখি নাই কোনো ব্যবসায় বলতে পারবে না জীবনে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে আসন্ন ফাউন্ডেশন দরখাস্ত লিখেছে বরাবর ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমুক প্রতিষ্ঠান আসন্ন ফাউন্ডেশন জীবনেও না আমরা আম ঘোষণা করি আল্লাহ যার যা তফি করে আসে তা দেয় এভাবে আমরা কাজ করি আলহামদুলিল্লাহ এখন এটা আমার কাজ না কিন্তু হুজুর অফিসে যায় একদিনের জায়গায় দুই দিন দুই দিন জায়গায় তিন দিন তিন দিনের জায়গায় চার দিন যা বসে আসে তো যার কারণে এই কথাটা আপনাদের সামনে পাড়া কাজ নাই বলতে এটা তো খারাপ কাজ না ভালো কাজ কিন্তু সবাই তো সব কাজের জন্য ক্যাপাবল না সেটা আমি বলার চেষ্টা করেছি যাই হোক তো এখানে এই কাজটাতে আপনারা সরকার জারি আর এই খাতটাতে সাত ধরনের যে শরীর থাকবেন এটা আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান কেন শরীর থাকবেন আমি আরেকটা পয়েন্ট বলে শেষ করবো ইনশাল্লাহ সেটা হলো আমরা যখন বিভিন্ন ফল ফ্রুট খেয়ে তার বীজগুলো ফেলে দেয় বিচিগুলো ফেলে দেয় না আমরা যদি এই যে বিচিগুলো ফেলে দিচ্ছি অথবা পরিকল্পিতভাবে বিচিগুলো জোগাড় করে আমরা রেখে দিই কত ভালো কাজ যে আছে এখানে
আমি জীবনে যত ফল খাই আমার একটা সিস্টেম হলো সমস্ত ফলের বিয়ে সেটা আমি আম খাই জাম খাই বড়ই খাই যেটাই খাই দেশীয় ফল যেগুলো খাই এগুলো সবগুলো বীজ আমি একটা ফল কিনে রেখে দিই মানে ফোসার সাথে সবাই ফেলে দেয় আমি এটা করি এরপরে কি করেন বলে যে এরপরে যখন কোথাও যাই বাসে যাই নিজের গাড়িতে যাই যেভাবে যাই যাওয়ার সময় ওই পলিথিন সাথে নিয়ে যাই আর রাস্তার ধারে ধারে যেখানে যেখানে মাটি আছে ফাঁকা জায়গা আছে ওখানে এগুলো ফেলতে ফেলতে যাই ফেলতে ফেলতে যাই তো দেখা যায় পাঁচ মিনিট ফেললে আমার এক সপ্তাহ বীজ ফেলে দেওয়া যায় ফেলা তো কোনো ব্যাপার না তো উনি বললেন যে এই কাজটা আমি এই জন্য করি যে এই যে বিভিন্ন জায়গায় আমি বীজগুলো ফেলে যাচ্ছি আমি এক হাজার বীজ ফেললাম আজকের দিনে ধরেন এই এক হাজার বীজের মধ্যে দেখা যাবে যে পঞ্চাশটা টিকে গেছে গাছ হয়েছে এই পঞ্চাশটা থেকে একটা হয়তো টিকে গেছে বড় গাছ হয়েছে সেটার ছায়া হয়েছে অক্সিজেন সেখান থেকে মানুষ পাচ্ছে প্রাণীকুল পাচ্ছে ফল হয়েছে ফসল হয়েছে আমি জানবো না হয়তো কেউ সেখান থেকেও বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে উপকার পাচ্ছে এদিকে আমার মরণ হয়ে গেছে ওইটা সফট আমার কবরে যাচ্ছে অবাক হয়ে গেলাম সুহান আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে কত ক্রিয়েটিভ সবের কাজ করার মানুষ আছে আমি তো কত ফল খেয়েছি আমার তো এরকম কোনো আইডিয়া মাথায় আসে আমি অবাক হয়ে গেলাম ভাইরা আমার আখেরাতের বিল্ড আপের জন্য নিজের জান্নাতকে নিজের করে নেওয়ার জন্য ইমানদারকে এরকম প্রোয়েক্টিভ হতে হয় ইমানদারকে এরকম ক্রিয়েটিভ আইডিয়া বের করতে হয় সিরিয়াস হতে হয় আমাদের ডানে ভাবে বহু ভালো কাজ করার সুযোগ আছে আমরা এখন অনেকে মনে করি যে টাকা ছাড়া মতো ভালো কাজ করা যায় না বিনা ঠাকায় কত ভালো কাজ করার সুযোগ আছে গাছ লাগানো এটা সদকা জারিয়ার একটা কাজ এমন সদকা জারিয়া জিনাদার দিকে একটা এক মাহফিলে আমি একবার এক সম্ভবত উপজেলা চেয়ারম্যান বা এরকম কোনো একজন ছিলেন মঞ্চে আমি ওনাকে বললাম ভাই আপনার অনেক প্রশংসা শুনছি আপনি মানুষকে অনেক খাওয়ান দাওয়ান আপনি পাঁচশো পোকা এক বেলা দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইতে পারবেন তুমি বলেন দুই এটা কি বলে পোকা আবার দাওয়াত দিয়ে খাওয়াই কেমন পোকা খাওয়ায় পাঁচশো পোকা একসাথে করাই তো সম্ভব খাওয়াবো কেমন তো আমি বললাম আমার কাছে আইডিয়া আছে আপনি যদি কয়েকটা গাছ লাগান সেগুলোকে সুন্দর করে পরিচর্যা করেন বড় করে তোলেন এই গাছ থেকে বহু পোকা কিন্তু তার জীবিকা আহরণ করবে এর পাতায় পাতা বিভিন্ন পোকা বসবে সে খাবে তার রসকষ থেকে তার জীবিকা হবে আমি করিম সাল্লাম বলেছেন মামিন মুসলিমিন সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে নবী সাদাম যেটা বলে গেছেন আজকে এখন পরিবেশ বিদরা আমাদেরকে বলছে গাছ লাগালে আমাদের অক্সিজেন হয় আমাদের এটা হয় সেটা হয় পক্ষীকুলের উপকার হয় সাড়ে চোদ্দ শ বছর আগে পৃথিবীতে আপনি ব্যাগ যান যে এটা চিন্তা করেন যে সেই পৃথিবীতে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে এই রকম কথা বলতে পারা এটা কখনো আল্লাহর ওহি ছাড়া মজেজা ছাড়া কোনোদিনই এটা সম্ভব না তাও এমন সময় যে আজ পৃথিবীতে ফ্যাক্টরি রেভলিউশনের কারণে যত্র তত্র কলকারখানা হওয়ার কারণে কালা ধোঁয়ার কারণে নানা কারণে আজ পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে এখন আমাদের বৃক্ষরোপণের ফজিলত বলতে হয় পরিবেশ বিদ্যের নবী সাদাল ইসলাম যখন এই কথা বলেছেন তখন কি পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল না মরুভূমির পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশে যে কথা বলেছেন মনে হচ্ছে যে আজকের এই বিপর্যস্ত পরিবেশের জন্য নবী সাদাল ইসলাম আজকেই হারিসটা বলেছেন মনে হচ্ছে তিনি বলেছেন দেখেন গাছ থেকে আমরা মানুষ নিয়ে চিন্তা করি প্রাণীকে নিয়ে চিন্তা তো এই যে কয়েক যুগ ধরে হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষ তথা কথিত সভ্য হয়েছে পশ্চিমারা আমাদেরকে শেখাচ্ছে মার্শাল্লাহ মানুষের জন্য ভাবতে হয় প্রাণীদের জন্য ভাবতে হয় গাছ তো প্রাণ আছে আমার নাম ইসলাম ইসলাম দেড় হাজার বছর আগে সেটা করে গেছে আপনি মুসলমান আপনার ওদের কাছ থেকে কোনো কিছু ধার করার প্রয়োজন নাই আপনি রিচ অলরেডি আপনি সমৃদ্ধ আপনার নবী যা দিয়ে গেছেন আপনি সেগুলো গোটা বিশ্বের মানুষকে বিলিয়ে শেষ করতে পারবেন না কেমন পর্যন্ত যে আদর্শ আপনাকে তিনি দিয়ে গেছেন আপনি দেখেন হাদিসের ভাষ্য খেয়াল করেন যে তুমি কোনো গাছ লাগালে মুসলমান সে গাছ থেকে কোনো মানুষ খেলো হাদিসের ভাষ্য খেয়াল করে নবী সাল্লাম বলেন নাই ফায়াকুলু মুসলিম তিনি বলেছেন ফায়াকুলু ইনসান কোন মানুষ খেলো সে হিন্দু হোক সে বৌদ্ধ হোক সে খ্রিস্টান হোক সে মুসলমান হোক কোনো মানুষ খেলো শুধু মানুষ নয় কোনো প্রাণী খেলো কোন পোকা মাকড় খেলো তুমি কিন্তু ওই যে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলছিলাম চেয়ারম্যান সাহেবরে তারা খেলো আর তুমি তাদেরকে খাওয়ানোর সব পেয়ে গেল আপনি চাইলেও তো পাঁচশো ফোরিং এক হাজার পোকা দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারবেন না পারবেন কিন্তু আপনি গাছ লাগালে এটা করতে পারতেছেন নবী করিম সাল্লাম 
যে সমস্ত কথা বলে গেছেন এখন পৃথিবীতে নতুন নতুন যে সমস্ত চমক আসে এগুলোতে এখন একটা ফ্যাশনের ব্যাপার আমি সব সময় বলি নারীদের অধিকার শ্রমিকের অধিকার তারপরে পরিবেশ সক্ষা এগুলো নিয়ে যারা কাজ করে সাধারণত আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা করি অবশ্যই শ্রদ্ধা করব শ্রদ্ধা করার উপরে দিমত নাই আমি বলছি যে এগুলো একটা ফ্যাশনের ব্যাপার হয়ে গেছে অনেকের ক্ষেত্রে আমি সবার ক্ষেত্রে বলছি কিন্তু আমার নবী সাল্লাম যখন এগুলো বলেছেন তখন পৃথিবীতে চোদ্দশো সাড়ে চোদ্দশো বছর আগের সে বাস্তবতায় সেই পৃথিবীতে এই সমস্ত কথা বলার বিপরীতে আজকে তো এগুলো বললে অনেক প্রজেক্ট পাওয়া যায় ফান্ড পাওয়া যায় বিদেশিদের অনেক বাহবা পাওয়া যায় ফেসবুকে অনেক আমাদেরকে আপনারা প্রেরণা দেন যারা আপনার সামাজিক কাজ করি তিনি যখন বলেছেন বাহবা তো দূরের কথা এগুলো তখনকার আর পরিবেশে অলমোস্ট অসম্ভব ছিল বাস্তবায়ন করা তিনি বলেছেন এবং বাস্তবায়ন করে গেছেন এই জন্য বৃক্ষরোপণ করা একটা বড় সদকায় জারিয়া সেটা আমাদের জায়গা থেকে আমরা করবো ইনশাআল্লাহ সবার চেষ্টা করবো না ইনশাল ওই যে গাছের বীজ থেকে ওই ভদ্রলোক লাগানোর যে আইডিয়া দিয়েছে অনেকে বলেন ভাই শহরে বসবাস করে ভাড়া বাসা থাকে গাছ লাগাবো তো ওনার এই আইডিয়া শোনার পর আমার উত্তর পাওয়া গেছে যে আপনি দুমায় রাস্তার পাশে যদি বীজ ফেলতে থাকেন গাছ পঞ্চাশটার একটা টিকে যায় যথেষ্ট আচ্ছা গাছ যখন আমরা লাগাই সাধারণ কি হয় আপনি অনেকগুলো বীজ লাগাইছেন সবগুলো অঙ্কুরিত হয়েছে বীজ গজিয়ে গাছ বের হয়েছে এ গাছগুলো কি সবগুলো টিকে কিছু আছে জাস্ট ওই বীজ মুখ ফেটে বের হয়েছে কিছু আছে বীজেই নষ্ট হয়ে যায় আর কিছু আছে বীজ ফেটে খোসা ফেটে বীজটা বের হয়েছে অঙ্কুরিত হয়েছে অঙ্কুরিত হয়ে মাত্র দুইটা পাতা কচি পাতা বের হয়েছে এরপরে কোন মোরগের পালায় পড়েছে সে মোরগ খেয়ে ফেলছে শেষ এ গাছ এখানে শেষ আরেকটা দেখা গেল যে না মোরগের পালা থেকে রক্ষা পেয়েছে সে আর একটু বড় হয়ে গেছে চার পাঁচটা পাতা হয়েছে এক দেড় হাত হয়েছে এখন আর মোরগের লাগা নাগালে নাই বাট ছাগলের নাগালে আছে কোনো একটা ছাগলে এসে মক্স করে তার মাথা রাখে শেষ এটা এ পর্যন্ত অন্য কোন বীজ হয়তো সেই যে নাগালটা সেই নাগাল থেকেও সে আরো বড় হতে পেরেছে দেখা গেল সে আরো বড় হয়েছে এখন আর ছাগলের নাগালে নেই মাগার কোনো একটা গরুর নাগালে পেয়েছে গরু সেটা খেয়ে ফেলছে হয় কি হয় না আবার কিছু আছে গরুর নাগাল থেকেও মুক্তি পেয়েছে আরো বড় হয়েছে এখন আর গরু খেয়ে এটাকে শেষ করতে পারে না মাগার কোনো বৃক্ষ নিধনকারী মানুষের পালা করেছে দা দিয়ে কব দিয়ে শেষ করে ফেলছে সে ওখানে শেষ আবার কিছু গাছ আছে যে এই সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে বিশাল মহিরু আকার ধারণ করে তখন মানুষ সেটাকে কাস্তে দরবার ভাবে বা কাটতে পারে না চাইলেই সে গাছ থেকে ছায়া হয় অক্সিজেন হয় অনেক মানুষ উপকার হয় তাহলে আপনি যখন বহু বীজ লাগাবেন তার কোনোটা মুরগির পেটে যাবে কোনোটা ছাগলে পেটে যাবে কোনোটা গরু পেটে যাবে কোনোটা মানুষের দায়ের কোপের নিজে পড়বে আর কোনোটা টিকে যাবে ওই টিকে যাওয়াটাই আপনার নাতাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে মাদ্রাসাগুলো এরকম সেখান থেকে শত শত ছাত্র পড়তেছে আপনি মনে করতে পারেন কি আর হচ্ছে এখান থেকে কই এমন কিছু তো তারা সমাজে ভিক্টিম কিছু করতে পারছে না ওই যে কিছু ছাগলে খেয়ে ফেলছে কিছু গরুতে খেয়ে ফেলছে কিছু মানুষে খেয়ে ফেলছে একটা যদি টিকে যায় তো ওইটাই আপনাদের সবার বা আমাদের সবার নাজেদের জন্য যথেষ্ট হবে এই জন্য ভাই দিনই প্রতিষ্ঠান যেখানে হবে এইটা বলে কোনো কথা না শুধু এটার কথা আমি বলছি যেখানে কোনো ভালো কাজ হবে সেখানে আপনি ইনভলভ থাকার চেষ্টা করবেন নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন আমার উন্মতের কিছু লোক আছে যারা ভালো কাজের চাবি মন্দ কাজের তালা তারা যেখানে যায় যেখানে কোনো ভালো কাজ হয় সেখানে সে তালার ভূমিকা চাবির ভূমিকা থাকে অর্থাৎ সে এখানে হেল্প করলো কিছু ফান্ড দিল আরেকজনকে ইনভলভ করলো সেখানে শ্রম দিল বুদ্ধি দিল একটা ভালো কাজকে সে তুলে দিল আরেক জায়গায় গিয়ে সে আরেকটা ভালো কাজ পেয়েছে সেখানেও তার সামর্থ্য অনুযায়ী সে লেগে গেল আর মন্দ কোন কাজ দেখেছে সেটার মন্দ কাজে সে তালার ভূমিকা হয় মাগালে ঈশ্বর ওখানে গিয়ে সে থামিয়ে দেয় একটা অন্যায় কাজ হচ্ছে থামায় দেয় দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে সে মিটমাট করে দেয় মন্দ কাজের তালা হয় ভালো কাজের চাবি হয় এটা এক শ্রেণী মানুষ আর অপর শ্রেণী মানুষ হলের উল্টা যত ভালো কাজ হবে সেখানে গিয়ে তালার ভূমিকা পালন করবে একটা মাদ্রাসা হচ্ছে যে নিজে তো দুই পয়সা দিতে পারবেও না যা একটা খোঁচানো কথা বলবে যেমন এক্সাম্পল দেন কি খোঁচানো কথা হতে পারে যেমন কোথেকে কোন ফান্ড বাগায় আনছে কি জানে কত খরচ করছে আর কত পকেট রাখছে আল্লাহ জানে আরেক দান্দা এই যে কথাগুলো জানি না শুনে আন্দাজে বললাম এটা হলো মাগালি লিল খের ভালো কাজের তালার ভূমিকা মানে ভালো কাজকে বন্ধ করার ভূমিকা কিছু মানুষ অবতীর্ণ হয় আবার যত অপকর্ম হবে খারাপ কাজ হবে গান বাজনা দুই নম্বর কাজ সেখানে সে মার্শাল্লাহ বা আস্তা ঘরল্লাহ সবাই রাগে 
তো দিনই প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোনো ভালো উদ্যোগ আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেখানে শরীর থাকবো কেন শরীর থাকবো ওই যে অনবরত যদি আপনি বীজ ছিটেতে থাকেন অল্প কিছু টিকবে সবাই তো টিকবে না আপনি পঞ্চাশটা মাদ্রাসার সাথে এঙ্গেজ আছেন দশটা চ্যারিটেবল অর্গানের সাথে এঙ্গেজ আছেন বিশটা ফ্যামিলিকে আপনি সাধ্য অনুযায়ী হেল্প করতেছেন আমি বলতেছি না সব জায়গায় লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা দিতে হবে সাধ্য অনুযায়ী দিলেন দশ বিশ পঞ্চাশ টাকায় দিলেন আল্লাহ তো আপনার কোয়ান্টিটি দেখবেন না আল্লাহ কোয়ালিটি দেখবেন এর মধ্যে থেকে একটা প্রতিষ্ঠান হয়তো আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়ে গেছে এখান থেকে হয়তো একজন ভালো আলেম তৈরি হয়ে গেছে আপনার নাজাতের জন্য হয়তো এটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ चेस्टा कर